magwa-wiring ako ng ilaw na 12 volts na may limit switch. Ang mga kailangan lang natin piyesa ay breaker for safety, driver para ma-convert natin ang 220 volts to 12 volts, limit switch, ito yung magkukontrol sa ilaw natin. Ang limit switch ay ay may iba't ibang klase pero nito nito at marami pang iba pero isa lang ang function ng mga yan at kailangan natin ng ilaw at 12 volts ito yung papailawan natin ngayon umpisahan ko na itong i-wiringan and kukuha lang ako ng standard wire para sa breaker supply ng driver Ito ang pang susupply natin sa driver. Ngayon, susukatin lang natin ang haba para hindi masyadong masayang ang wire natin. Puputol tayo ng isa. Sukatin natin para hindi masyadong masayang yung wire natin. Ang pag-wire nito ay depende lang nasa sa inyo. Ngayon kasi, wire ko ito, actual lang, para mapakita lang sa inyo. So, line 2. Huwag kayo bang kulay para hindi malito. Sukat lang natin yung isa para magkapantay. Sukatin natin ngayon. Yan, okay na. Mas maganda, hindi masyadong maiksi para hindi tayo mahirapan. I-splice ko lang yung mga wire para madali nang ilagay. Ayan. I-splice ko na. Ayan, ilalagay natin yung line 1. Dito sa breaker. Siguraduhin na pa ba yung breaker bago mo ilagay ang mga wire. Kasi, like dyan. Sige, tapos, siguraduhin lang may kwit ang pagkakalagay sa breaker. Tapos, ilagay sa supply ng driver. Ayan. Hindi ka malilito, may tagging ang driver. Ang nakalagay, NL. Yan ang line 2 neutral. Ito naman, B. Saka B plus. Yan ay para sa kuryente. Hindi kayo malilito din dahil may mga tagging yan. Ito, ilalagay natin yan sa LN. Pwede sa L, pwede sa N. Kung sakaling linagay mo sa L, okay. Tapos yung light to. Yan, ikpital lang ng mabuti para hindi Tanggal. Tapos ito, sa N na. Kasi yung isa, nakalagay na sa L. Yan. Bali may supply na ang driver natin yan. Ayusin ko lang yung wire para hindi masyadong sagabal. Yan. Iporma lang natin para Ganun tignan. Tapos yung driver susuplayan ang 12 volts na ilaw. Ang gagamitin na rin wire ay yung malipis lang kasi 12 volts lang naman ang dadaan. Yan. Susukatin lang natin para hindi masyadong masaya ang wire. Ayan. In-splice ko na rin. Yan, sukat. Ngayon, nilagay na natin ang wire sa driver. Laging tandaan ang positive ay pula. Ang black naman ang negative. Lagay natin ang pulang wire sa positive. Tapos ang black sa negative. 
na nikpitan lang para hindi matanggal. Tapos, itong dulo, yung kulay black pwede nang i-recta yan dito sa black na nasa ilaw. Tapos, ang kulang wire ay ipapadaan sa limit switch. Bali, ito ang magkukontrol sa ilaw natin. Yan. Yung black na wire, i-re-recta na yan. Tapos, yung pulang wire, i-dadaan muna sa limit switch. Tapos, tapos sa kabila ng limit switch, yung wire ng ilaw na kulay pula. Ayan. Siguraduhin lang makapit ang paglalagay natin sa limit switch. Ang limit switch pala ay may common, normally open, at normally close. Makikita din yan sa tagging ng limit switch. Huwag kayong papalito. Ngayon, pwede natin testin. Buhayin lang natin ang breaker. Yan, umilaw. Tapos, testin natin ang limit switch. Pag pinindot ko, mamamatay. Pag pinindot ko, mamamatay. Yan, ganyan ang paggamit ng limit switch. Ito yung nagpukontrol na patay buhay ang ilaw. Example kung saan ginagamit ng limit switch ay sa rep. Kung mapapansin nyo ang rep, ah, pag binuksan mo, bubuhay ang ilaw. Pag sinara mo, mamamatay yung ilaw. Kaya nito ang nangyayari. Bakit yun ang nangyayari dun sa ilaw na rep? Umabangga kasi yung pinto na rep dito sa limit switch. Kaya namamatay pag sinasara. Pag binuksan mo, mabubuhay ang ilaw kasi mawawala ang bangga sa limit switch yung pinto na rep. Yan explanation kung bakit may Sana may natutunan kayo kahit papano. Salamat sa panonood.